¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Y sí, este es el nuevo podcast, en el cual vamos a hablar de los primeros desafíos que uno tiene que afrontar, ya sea por, por cuestiones familiares o de entorno, en las cuales uno tiene que afrontar el primer no, o el primer no acompañamiento de las personas que uno quiere y lo que uno realmente desea, ¿no? Como si también a veces uno tiene que acompañar y padecer ese mandamiento familiar No poder hacer lo que a uno le gusta Se hace un emprendimiento a gran escala, a pequeña escala Como abrir un negocio, como arrancar una profesión que a uno le guste Como también, digamos, encarar eh, un, un, un nicho, un mercado que no hay nadie O... Querer dejar un trabajo o algo para poder hacer lo que uno le gusta. Es aplicable a todos los ámbitos. Entonces, ¿cuál es el primer desafío que hay que afrontar? El no. Ya sea familiar, personal, eh, amigos. ¿Cuál es el problema que uno suele ver en estas situaciones? Y que mucha gente me viene a consultar al estudio. Es eh, principalmente el hecho de que, digamos... No va a ser viable, no va a ser rentable. Yo en próximos videos quiero hablar de los márgenes de rentabilidad de emprendimientos o de negocios. De diferentes rubros, ya sea carnicería, verdulería, alguna herrería, todo lo relacionado. Pero el primer desafío que uno tiene que afrontar es la familia y el entorno. El entorno de primer grado que sería como mejores amigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos quieren lo mejor para vos. Y al querer lo mejor para vos, van a querer que te resguardes, que te cuides y que no te veas afectado. No es la idea de este video que al fin y al cabo cuando arranques, eh, digas, bueno, dejo el trabajo que tengo y me largo con otro. No. Pero hay que cruzar esa primer barrera. Recuerdo cuando hice este primer video... Y a la primera persona que se lo conté, que es mi novia, me miró con cara rara y después lo escuchó. Y lo vio. Y todo aquel que escuche el primer video va a ver que es un desastre. ¿Por qué? Porque era el primero. Porque había que arrancar, porque había que ver qué onda, para ver si funcionaba, si no. Y no lo sabía nadie. O sea, mi primer seguidor es ella. Y arrancando de a poco... Digamos, como dice la frase, andando se hace el camino, ¿no? De a poquito empezó a tener una visita más, dos visitas más, tres visitas. Y de a poquito fue creciendo, ¿sí? Yo no puedo estar en una empresa trabajando en relación de dependencia. Porque me siento ahogado, porque me come, porque no veo la hora de estar en un cuadrado tanto tiempo encerrado. Entonces encontré la libertad laboral profesional que me permite poder tener mis tiempos. Ahora, el tema es el siguiente. Cuando uno quiere arrancar esto, siempre la familia, como les planteo, los va a querer proteger, ¿sí? Y no los va a entender. Porque, como les digo, quieren lo mejor para ustedes. Quieren que tengan un trabajo estable, un sueldo fijo, ¿sí? Pero si ustedes no se sienten cómodos en donde están, no sirve de nada. Y la verdad que, al fin y al cabo, les va a hacer mal a ustedes. A mí me pasó lo mismo. Yo trabajé en varias empresas, en diferentes sectores, siempre ligado a lo contable, o a lo impositivo, a lo administrativo, y nunca me sentí cómodo. Y probando, y probando, y viendo, y yendo a diferentes tipos de compañía, o, o empresa, o, o negocio, eh, no le encontraba la vuelta. Hasta que un día me topé con alguien que me dijo que me iba a enseñar el oficio, de contador y que en el día de mañana pueda armarme la cartera de clientes me empezó como una cosa locada y a poquito empezó a ser cada vez más más viable en la enseñanza el aprendizaje el camino y espero que a ver este vídeo les pueda servir tanto a aquel que lo escucha por primera vez como a aquel que ya me viene escuchando y siguiendo que no tiene que tener miedo ya sea todo lo que quieran hacer o emprender o arrancar pero no vayan con una mano adelante y la otra atrás 
¿Qué quiero decir esto? Que si están trabajando, tienen una familia que mantener o una. o un alquiler que pagar y todo eso, mantengan en lo suyo y traten de asignarle un ratito a todo lo que quieran hacer ustedes. Y lo que les diga a su familia, no se tienen que preocupar. ¿Sí? Siempre y cuando no les afecte a ellos. ¿Me explico? Eh, así que. El primer desafío es querer hacerlo y arrancar. Y mucha gente, digamos, viene a consultarme por emprendimientos o actividades rentables. Toda actividad rentable siempre y cuando le pongo todo lo que uno quiera. Me pasó de escuchar a, a, Daddy, a Daddy Brieva, un humorista muy grande acá en Argentina, que le, preguntó, le preguntaron si alguna vez veía, veía que existía la posibilidad de que no pueda funcionar lo que él quería. Y la verdad que lo miró a la cara y le dijo, no, yo sabía que iba a funcionar. ¿Por qué? Y porque era lo único que hacía. O sea, de tanto empujar en algún momento iba a salir. Eh, así que la idea principal es esa, que vayan y arranquen y que no les importe lo que hagan. Eh, es muy difícil. Eh, y, eh, todo esto es una palabra de aliento para que quiera arrancar cualquier cosa. ¿Sí? Inclusive una carrera es válido Pero que arranque y que se la juegue Bueno, el tiempo es ahora Y si sos joven Y no tenés responsabilidad de mantener a nadie Ni a nada Ni tener que pagar deudas Aprovechalo el doble Y metete a fondo Que total si perdés tenés tiempo Porque después pasa el tiempo y vas a decir el pedo ¿Por qué no lo hice ahora? Como yo ahora con YouTube ¿sí? Así que Como les planteo el no ya lo tienen, que van a perder. Y les repito, si esto es una carrera y no les gusta, es el triple peor. Y si buscan ser millonarios sin hacer lo que les gusta, no sirve de nada. Porque al fin y al cabo, se van a terminar aburriendo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que les pueda servir. Que les pueda, digamos, enfocar para arrancar un emprendimiento. Y lo primero y principal es todo lo que quieran hacer, primero y principal, métanse, fíjense si hay mercado, si puede ser viable, si puede prosperar. Y por más que haya mucha gente haciendo lo mismo, la demanda se segmenta, ¿sí? Les digo, contadores sobran en todos lados, pero todos tienen laburo, así que hay algo que... Hay que seguir aprovechando. Abogados sobran. Psicólogos sobran. Y se segmenta el trabajo. Así que, ¿qué quiere decir con esto? Hay mercado para todo. ¿Está en vos querer aprovecharlo o no? Así que, no sigo más, no me ven más por las ramas. Espero que les haya gustado completamente este episodio. Que les pueda servir. Ya saben... Como siempre en mis redes sociales en Instagram es arroba inversiones e impuestos y mi eh, correo es inversiones e impuestos arroba gmail.com. Cualquier duda que tienen me escriben. Así que bueno, espero que los hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo podcast.